കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടക്കുന്ന നടപടികൾ നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഓഫീസുകളടക്കം സീൽ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഓഫീസുകളും പൂട്ടി എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും പോലീസിന് ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സംസ്ഥാനതല ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ പി എഫ് ഐയുടെ കാര്യാലയങ്ങളിലധികവും ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പേരിലാണ് അധികൃതർ സീൽ ചെയ്ത പല ഓഫീസുകൾക്കും ബോർഡ് പോലുമില്ല സ്വന്തം കെട്ടിടമാണോ വാടക കെട്ടിടമാണോ എന്ന് പോലും പല ഓഫീസുകളെയും കുറിച്ച് പോലീസിന് പോലും അറിയില്ല നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് പതിനേഴ് ഓഫീസുകളുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് ഇതിൽ പലതും പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് മീഞ്ചന്തയിലുള്ള പി എഫ് ഐയുടെ ഓഫീസ് സമുച്ചയം നാല് വ്യക്തികളുടെ പേരിലാണുള്ളത് എൻ ഐ എ സംഘമെത്തിയായിരുന്നു പൂട്ടിയത് പി എഫ് ഐയുടെ സ്വാധീന മേഖലയായ നാദാപുരത്തെ ഓഫീസ് പ്രതീക്ഷ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു തണ്ണീർ പന്തലിലേതാവട്ടെ കരുണാ ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റും വടകരയിലേതും ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈരാറ്റുപേട്ടയിലേത് കൾച്ചർ സംഘം എന്ന പേരിലാണ് ആലുവയിലുള്ള ഓഫീസും ട്രസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഇതുവരെ പൂട്ടിയ ഓഫീസുകളിൽ സംസ്ഥാന കാര്യാലയം ഒഴികെ ബാക്കി വരുന്നവയിൽ അധികവും ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകളുടെയും സാംസ്കാരിക സംഘങ്ങളുടെയും പേരുകളിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് പോഷക സംഘടനകളുടെ ഓഫീസുകളിലധികവും സ്വന്തം പേരുകളിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പി എഫ് ഐയിലെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു അതേസമയം എസ് ഡി പി ഐ ഓഫീസുകൾക്ക് കൃത്യമായ ബോർഡുകളും പാർട്ടിയുടെ പേരിലാണ് കാര്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഇതിനിടെ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ നേതാവ് എം കെ മുനീറാണ് അദ്ദേഹം ആ നിരോധനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അത് ലീഗിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് എന്ന മട്ടിൽ പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ അടക്കമുള്ളവർ ലീഗ് നേതാക്കളടക്കം ഈ നിരോധനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തില്ല പാർട്ടി കൂട്ടായി ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന നിലപാടായിരുന്നു കെ എം ഷാജി ഇന്നലെ കുറച്ചുകൂടി കടത്തി പറഞ്ഞു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പ്രവർത്തകരെ ലീഗിനൊപ്പം കൂട്ടണം അവർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഈ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീഗിനുള്ളിൽ ഭിന്നതയുണ്ട് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം പുറത്തുവരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ച നടപടി ശരിയാണെന്ന നിലപാട് എം കെ മുനീർ ആവർത്തിച്ചു മുനീർ തിരുത്തിയെന്ന് പി എം എ സലാം പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം ഇതിനിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ലീഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കെ എം ഷാജി ലീഗ് നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു പി എഫ് ഐയിൽ പെട്ടുപോയവരെ ആശയവിനിമയം നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു കെ എം ഷാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പി എഫ് ഐ ലീഗിനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അവരോട് മുഖം തിരിക്കരുത് ഇതായിരുന്നു കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുമായൊക്കെ ഒരു ഡയലോഗിന്റെ സാധ്യത നമ്മൾ തുറക്കണം അവർക്കൊക്കെ ലീഗിന്റെ ദഴവത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം പി എഫ് ഐയെ നിരോധിക്കണമെന്ന് എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് തിരുത്തിയെന്നായിരുന്നു പി എം എ സലാം ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് പിന്നീടാകട്ടെ മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് പി എം എ സലാം തടിയൂരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് നിങ്ങളിലൂടെ വന്നപ്പോണ്ടായ അപകടമാണ് അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിച്ചു നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇടത്തുള്ള ഒന്നായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രം എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അത് വിശദീകരിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മാറും എന്നാൽ പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും തനിക്ക് ഒരു ബാപ്പയെ ഉള്ളുവെന്നും എം കെ മുനീർ തിരിച്ചടിച്ചു പി എഫ് ഐ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലീഗിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളായിരുന്നു സി എച്ച് അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ പ്രകടമായത് അതേസമയം കെ എം ഷാജിയുടെ നിലപാടിൽ അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി വിവാദം അത് ആ തരത്തിൽ ജീവനക്കാർ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും എതിർപ്പുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലപാടിന് ഉറച്ചാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് പാറശാലയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് മുതൽ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് പാർശാൽ ഡിപ്പോയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ഇന്ന് മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു എട്ട് ഡിപ്പോകൾ നടപ്പിലാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് പാർശാലയിൽ മാത്രം നടപ്പിലാക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള ജോലി സമ
സിപിഐ സംസ്ഥാനം സമ്മേളനം അത് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ് സി പി ഐയുടെ ഇത്തരം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ ഏറെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു കാരണം വിഭാഗീയതയുടെ കളവൊരുക്കൽ പലയിടത്തും കണ്ടു മത്സരം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതും ഏറെ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനിടെയാണ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നത് മുതിർന്ന നേതാവ് സി ദിവാകരൻ സമ്മേളന നഗരിയിൽ പാർട്ടി പതാക ഉയർത്തും സമ്മേളനം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായതിനാൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത പ്രായപരിധിയെ ചൊല്ലിക്കലഹിച്ച കെ ഇസ്മായിലിനെയും സി ദിവാകറിനെയും സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊട്ടു തലേന്നാൾ മെരുക്കിയെങ്കിലും പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം അയഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡം കർശനമാക്കിയാൽ ഇസ്മായിലും ദിവാകറിനും നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകും ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഇസ്മായിലും പിന്നീട് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ദിവാകറിനും പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡം അംഗീകരിച്ചതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കലഹങ്ങൾ വ്യക്തി താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രമാണെന്ന വിമർശനം കാനം വിഭാഗം ഉയർത്തിയിരുന്നു ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഈ നേതാക്കളും പ്രായപരിധി ചർച്ചയാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് എന്നാൽ കാനത്തിനെതിരെ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ മുതൽ ഉയർന്നു വരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പാരമ്യത്തിലെത്തും സി പി എമ്മിനും പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അടിമയായി കാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപമാകും പ്രധാനമായും ഉയരുക ജില്ലാ സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികളെ അവസാന നിമിഷം വെട്ടിതിരുത്തിയതും കാനം പക്ഷത്തിനെതിരെ ആയുധമാകും ഏകപക്ഷീയമായി കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് തീവ്രശ്രമം കെ പ്രകാശ് ബാബു കാനത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചേക്കും സംസ്ഥാന സമ്മേളന പ്രതിനിധികളിൽ വ്യക്തമായ മേൽക്കൈയുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായാൽ ചിത്രം മാറുമെന്ന് കാനം വിരുദ്ധർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മൂന്നാം തീയതി വൈകിട്ട് സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ അവഗണനാ മനോഭാവവും ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പൊതുസമ്മേളനത്തിന് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ ക്ഷണിക്കാത്തതും വിവാദമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഡാൻ കുര്യൻ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ഡാൻ ഏതായാലും ഇത്തവണത്തെ സി പി ഐ ആരും അറിയാതെ പോകേണ്ട ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ അത് ആ തരത്തിൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയത് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ വിഭാഗീയതയുടെ പേരിലായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും മത്സരം നടന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നു പക്ഷേ കാനം ഭക്ഷം കരുത്തരാണ് കാനത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാകും എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പ് പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ രഞ്ജിത്ത് ഒരു ഈസി വോക്ക് ഓവർ ആയിരിക്കത്തില്ല കാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കാനം പക്ഷത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സി പി യുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നത് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയാകും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന നേതാവ് സി ദിവാകരൻ സമ്മേളന നഗരിയിൽ പതാക ഉയർത്തും എന്തായാലും മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ബ്രാഞ്ച് തലം മുതൽ നിലവിലെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരായി ഉയർന്നു വന്ന രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ആ വിമർശനങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ഉൾപ്പെടെ ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യം അതുതന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജെ പ്രകാശ് ബാബു ആകും കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെ മത്സരിക്കുക കാനം വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ജെ പ്രകാശ് ബാബു ആകും അതുകൊണ്ട് മൂന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പ്രതിനിധികളാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്തായാലും ഈ കാനത്തിനെതിരായി ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് തരത്തിൽ ഒരു തടയിടാൻ കഴിയും അതുതന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സി ദിവാകരനും കെ ഇസ്മയിൽ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പ്രായമരുതിയുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർത്തിയിരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് ഈ സമ്മേളനം തുടരുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നടപടികളിലേക്കൊക്കെ കടക്കുമ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വിഭാഗീയത വിഭാഗീയത അതിനൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സമന്വയത്തിലൂടെ പുതിയൊരു സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകുമോ എന്നതാണ് ഏവരും ആകാംക്ഷയോട് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്
കാലം വളരെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തായാൽ പോലും മന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആയാൽ പോലും അതായത് അദ്ദേഹത്തോട് വിധേയത്വമുള്ളവർ തന്നെയാണ് തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിനിധികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായ മേൽക്കൈ കാനം പക്ഷത്തിനുണ്ട് അവർക്ക് ഏക ആശങ്ക രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അവിടെ തങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചോർച്ച ഉണ്ടാകുമോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ കാനപക്ഷത്തിന് ഒരു ആ സംശയം ബാക്കിയാകുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരു സ്വാഭാവിക നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ കാനം പക്ഷം തന്നെ കരുത്ത് കാണിക്കും എന്ന സൂചനകളാണ് നമുക്ക് ആ സി പി ഐയുടെ പ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനൊപ്പം ഇന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമോ എന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കാത്തിരുന്ന് കാണാം രഞ്ജിത്ത് ഡാൻ കുര്യൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു സി പി ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും ഫെഡറലിസവും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിലെ സെമിനാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംസാരിക്കും വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ടാഗോർ തിയേറ്ററിലാണ് സെമിനാർ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ സെമിനാറിലും സ്റ്റാലിൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കോട്ടയത്തേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഈ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ അവിടെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വലിയ സ്മൂത്തായി നടന്നു തർക്കമല്ല നടന്നു എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തർക്കമുണ്ടാകുന്നു അത് അവിടെ ഒരു വിഭാഗീയതയുടെ സൂചനകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നാലെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ ആഭ്യന്തര കലകം മൂർച്ഛിക്കുന്നു ഓഫീസ് ചാർജ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫൻ ജോർജിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം പടയൊരുക്കം തുടങ്ങി ജില്ലാ ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തക്കാരെ തിരികെ കയറ്റാൻ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം കേഡർ പാർട്ടിയായി മാറിയതോടെ കേരള കോൺഗ്രസിൽ അധികാര പദവികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരുന്നു ഇതോടെ പലരും പുറത്തായി ജില്ലാധ്യക്ഷനടക്കമുള്ള പദവികൾക്ക് പ്രാധാന്യവും കൂടി ഈ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് സ്വന്തക്കാരെ തിരികെ കയറ്റാൻ സുപ്രധാന ചുമതലയിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ശ്രമിച്ചതായി ആരോപണമുയർന്നത് തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഇത് വിജയിച്ചു പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നീക്കം നടന്നെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് വ്യാപകമായി ഇത്തരം നീക്കം നടത്തിയെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാർ ഇതിലുള്ള കടുത്ത അതൃപ്തി ജോസ് കെ മാണി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മാസം ഒൻപതിന് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ സ്റ്റീഫൻ ജോർജിനെതിരെ നീക്കം ശക്തമാണ് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പല നേതാക്കളും ഇപ്പോഴേ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നീക്കം നടത്തുന്നത് ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സര ചിത്രം വ്യക്തമായതോടെ നയിക്കാൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയേറുകയാണ് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് മേൽക്കൈ നൽകുമെന്ന് കരുതുമ്പോഴും പാൻ ഇന്ത്യൻ മുഖമാണ് തരൂരിന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ക്ലൈമാക്സിനൊടുവിലാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സര ചിത്രം തെളിഞ്ഞത് അതേ സസ്പെൻസ് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് വരെ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പുകളെ സജീവമാക്കുന്നതും പരക്കെ മുഴുങ്ങിക്കേട്ട ഗെലോത്തിന്റെയും ദിഗ്വിജയ് സഗിന്റെയും പേരുകൾ ഖാർഗയിലേക്ക് വഴിമാറുമ്പോൾ ബാക്കിയാകുന്നത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യം കാത്തിരിക്കുന്നത് സൌഹൃദ മത്സരമോ അതോ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമോ ജയവും തോൽവിയും കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്ന് തരൂർ ക്യാമ്പ് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ പ്രകടന പത്രികയിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തോൽക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത യോദ്ധാവിന്റെ മനോഭാവമാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ കരുതുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒമ്പതിനായിരത്തി നൂറ്റി ചില്ലാണ് വോട്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അവർ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം അഭിപ്രായം സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ എന്റെ അറിവിൽ ഒരു പി സി സിക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവകാശം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മിസ്റ്റർ മിസ്ത്രി പറഞ്ഞു അത് സമ്മതിക്കില്ല ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിക്ക് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനത്തിൽ എഴുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് നടക്കേണ്ടത് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്
മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മുംബൈയിലെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനെ റിലയൻസ് ജിയോ ബന്ധിപ്പിക്കും നേരിട്ടെത്താതെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് അധ്യയനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ സാധ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതാകും ഇത് മലപ്പുറം അരീക്കോട് പത്തനാപുരം പള്ളിപ്പടിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് ബസ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടം തൃശൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ലോറിയിൽ ഇടിച്ച ശേഷം റോഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ടു കാറുകളിലും ഇടിച്ചാണ് ബസ് നിന്നത് അപകടത്തിൽ നിസ്സാര പരിക്കേറ്റ ബസ് യാത്രക്കാരെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകിയ സമൻസിനെതിരെ മുൻമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി ഒക്ടോബർ പത്തിന് ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുൺ വിധി പറയും ഇ ഡി നടപടിക്കെതിരെ കിഫ്ബി നൽകിയ ഹർജിയിലും അന്ന് വിധിയുണ്ട് മസാല ബോണ്ടിലെ ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരായ ഐസക്കിന്റെ ഹർജി അപക്വമാണെന്ന് ഇ ഡി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ദേശീയ ഗെയിംസിൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഫൈനലുകൾ ഗെയിം ഏകതാരങ്ങളെ ഇന്നറിയാം പുരുഷന്മാരുടെ നൂറ് മീറ്റർ ഫൈനൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് മൂന്ന് പത്തിനാണ് വനിതാ ഫൈനൽ കേരള താരങ്ങൾ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യ നേടിയിട്ടില്ല പുരുഷന്മാരുടെ നാനൂറ് മീറ്റർ ഫൈനൽസിൽ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡിട്ട അമോജ് ജേക്കബ് ഇന്നിറങ്ങും പുരുഷ വനിത നാല് ഗുണം നൂറ് മീറ്റർ റിലയും ഇന്ന് നടക്കും ദേശീയ ഗെയിംസിൽ കേരളത്തിന് റോളർ സ്കേറ്റിംഗിൽ ഇരട്ട സ്വർണം പുരുഷന്മാരുടെ റോളർ സ്കേറ്റിംഗിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിജിത് അമൽ സ്വർണം നേടി വനിതകളുടെ പാർക്ക് സ്കേറ്റിംഗിൽ വിദ്യ അരുൺ എ ബി വെള്ളി സ്വന്തമാക്കി പതിനാറ് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് മീറ്റർ ചാടിയാണ് വെള്ളി അവസാന ശ്രമത്തിലാണ് പതിനാറ് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് മറികടന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ നാനൂറ് മീറ്ററിൽ നാൽപ്പത്തി ദശാംശം മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത മലയാളി താരം അമോജ് ജേക്കബ് ഗെയിംസ് റെക്കോർഡോടെ ഫൈനലിലെത്തി റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് സ്കേറ്റ് ബോർഡിംഗിൽ വിനേഷിന് വെങ്കലവും കിട്ടി ദേശീയ ഗെയിംസിൽ നിന്നും ബീച്ച് ഹാൻഡ്ബോൾ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ കേരള ഹൈക്കോടതി ബീച്ച് ഹാൻഡ്ബോൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കോടതി ഉത്തരവിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് കേരള ഹാൻഡ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു അൻപത് ദിവസത്തോളം പരിശീലനം നടത്തി മെഡൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് തിരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ബീച്ച് ഹാൻഡ്ബോൾ ഒഴിവാക്കിയതായി അറിയിപ്പ് വന്നത് ഏറെ നാളത്തെ പരിശീലനത്തിൽ കേരളത്തിലെ താരങ്ങൾ ഉറപ്പായും മെഡൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഏഴു വർഷത്തിനു ശേഷം നടക്കുന്ന ഗെയിംസിനെ പുരുഷ വനിതാ ടീമുകൾ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കണ്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യാന്തര താരങ്ങളായ ശിവപ്രസാദ് സുജിത് അഞ്ജലി അടക്കമുള്ള ഇരുപതോളം താരങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇവരുടെ പരാതിയിലാണ് അനുകൂല വിധി ബീച്ച് ഹാൻഡ്ബോൾ എട്ട് ടീമുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തണം എന്ന വിധി സന്തോഷം നൽകുന്നുവെന്നും സംഘാടകർ അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കേരള ഹാൻഡ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സുധീർ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഒരു വിധി ഉണ്ടാക്കി തന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനെയും അസോസിയേഷനെയും സായിയെയും ഇത് ഇത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് കേരള ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷനും കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് മന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂറിനും അടക്കം പരാതി നൽകിയിരുന്നു കായിക താരങ്ങളുടെ ഭാവി കണക്കിലെടുത്ത് ഉടൻ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് താരങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വാർത്തകൾ തടസ്സമില്ലാതെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാം നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ് കൊച്ചിയിലെ ഗുജറാത്തി സമൂഹം വൈകുന്നേരത്തോടെ സജീവമാകുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുഴുവനായും പങ്കെടുക്കുന്നു പാരമ്പര്യ രീതികൾ കൈവിടാതെയാണ് ഗുജറാത്തി സമൂഹത്തിന്റെ നവരാത്രി ആഘോഷം കൊച്ചിയിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് ഗുജറാത്തി സമൂഹത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ പതിവായി നടക്കുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ ഒൻപത് ദിവസവും ആഘോഷരാവുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഗുജറാത്തികളുടെ ഗാർബയും ദാണ്ഡിയ നൃത്തച്ചുവടുകളും രാത്രികളെ ഒന്നുകൂടി പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കും
കോവിഡ് പോയ വർഷങ്ങളിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ തെറ്റിച്ചെങ്കിലും ഇക്കുറി നവരാത്രി പഴയ ആഘോഷത്തിന്റെ തനിമയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വർഷം കോവിഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ശരിക്ക് ഗ്യാദറിംഗ് ക്യാമ്പയും അമ്പലത്തെ ഉത്സവം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടക്കാർ എത്ര വരാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ദിസ് ഇയർ വി ആർ എൻജോയിങ് ലോഡ്സ് ഗ്യാദറിംഗ് കൂടുതലുണ്ട് രാത്രി മൂന്ന് മണി വരെ നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഇനി വേണം ഗുജറാത്തിന്റെ ട്രഡീഷൻ ഇപ്പോഴും സെയിം അതേ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നവരാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്നും പറയാം അതിന് ഒൻപത് രാവുകളും ഗുജറാത്തി സമൂഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടത് പാരമ്പര്യ വഴികളുടെ ഒരു ചുവടും തെറ്റാതെയാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങൾ മറുനാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും അവർ ചേർത്തു വയ്ക്കുന്നത് കളിയും ചിരിയുമായി പ്രായമായവർ ഒത്തുകൂടുന്ന ഇടമാണ് എറണാകുളം സൗത്ത് വാഴക്കുളത്തെ ശാന്തി ഭവൻ സമപ്രായക്കാരുമായുള്ള ഒത്തുകൂടലിൽ വീടുകളിലെ വിരസതയും ഏകാന്തതയും എല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു വയോജന ദിനത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട മികച്ച മാതൃകയാണ് ഈ കേന്ദ്രം തബലവാദനത്തിൽ അങ്ങനെ വിദഗ്ധനൊന്നുമല്ല രാജു ചേട്ടൻ പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആളാകെ മാറും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും താളം പിടിക്കാനും എന്തിന് കൂടെ പാടുവാനും ആളുണ്ട് സൗത്ത് വാഴക്കുളത്തെ പതിനാലാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാന്തി ഭവനിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇതുപോലെ സജീവമാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമാണ് കാരണം രാവിലെ തന്നെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ യോഗ അത് കഴിഞ്ഞ് പേപ്പർ വായന ഏ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ രീതിയിലും അറിവുകൾ പറഞ്ഞു തരാനും പിന്നെ ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടാനും എല്ലാ രീതിയിലും വിപനായാലും നമ്മുടെ അതുല്യായിട്ടും നല്ല സേവനം ഏ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു സേവനം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഇവരോട് കൂടി ഒത്തിരി വിറ്റ് പാട്ടുപാടും കഥ പറയും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയിലൊക്കെ കൂടും ഇവിടെ യോഗയുണ്ട് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ബോറടിക്കിച്ച് ഇരിക്കണ്ട പാട്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം പത്രവായനയും അതിന്റെ ചർച്ചയുമായി മുന്നോട്ട് പിന്നെ ടി വിയിൽ സിനിമ യോഗ ബ്രെയിൻ ഗെയിമുകൾ അങ്ങനെ നീളുന്നു തീർന്നില്ല രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചായയും പിന്നെ ഉച്ചഭക്ഷണവും ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിങ്ങിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ബ്ലസ്ഡ് ലൈഫ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് ശാന്തി ഭവൻ തികച്ചും സൗജന്യമാണ് സേവനങ്ങളെല്ലാം ബ്ലസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമായവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലസിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരിലേക്കും ഈ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എത്തണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് വാർഡിലെ താമസക്കാരെയാണ് ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈകാതെ കൂടുതലിടങ്ങളിൽ ശാന്തി ഭവൻ മാതൃകകൾ തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മലപ്പുറം വണ്ടൂർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കലാമേള പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കച്ചവട തിരക്കിലാണ് ഒരു സദുദ്ദേശത്തിനായി തുക കച്ചവടത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം വിദ്യാലയ മുറ്റത്ത് മൂന്നിടങ്ങളിൽ ഫുഡ് കോർട്ട് ഇട്ടാണ് ഇവരുടെ പരിശ്രമം വേദിയിൽ നൃത്ത ഇനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ് ഇതിനിടയിലും വേദിക്ക് എതിർവശങ്ങളിലായി എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് കച്ചവട തിരക്കിലാണ് മുപ്പതോളം പേരുണ്ട് മൂന്നിടങ്ങളായി സജ്ജീകരിച്ച ഫുഡ് കോർട്ടിൽ വിൽപ്പനയുടെ തിരക്
പ്രദേശത്തെ അശരണരായ രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ ഈ കുട്ടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണം കണ്ടെത്താനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫുഡ് സ്റ്റാൾ ആരംഭിച്ചത് ഈ തുക കണ്ടെത്താനുള്ള അവസരമായാണ് ഈ വർഷത്തെ കായിക കലാമേളകൾ ഇവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നിർദ്ധരരായ വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് വണ്ടൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലോ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ഒക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവസരം എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുസരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് പ്രധാന സ്റ്റാളിൽ ഉപ്പിലിട്ടതും വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പലഹാരങ്ങളും ശീതള പാനീയങ്ങളുമാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റാളിൽ ഓംലേറ്റും ബ്രെഡുമാണ് പ്രധാന ആകർഷണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കി ശീലമില്ല വീട്ടിൽ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ശീലമുണ്ട് ആ ശീലം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ വൃദ്ധകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കിറ്റാണ് കൊടുക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ പക്ഷെ പൈസ നമ്മളടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാമെന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നത് രീതിയിലുള്ളത് കൊടുക്കാനാണ് ഐസ് രുചിക്കാതെ കലോത്സവങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകില്ല ഇത്തരക്കാർക്കുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൾ പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാളിൽ തിരക്കൽപ്പം കൂടുതലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു തുക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആ ഒരു തുകയുടെ ഒരു വിഹിതമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടികളെ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള കുട്ടികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള കുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സും സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കുട്ടികൾ ഈ കച്ചവടത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് വളണ്ടിയർ ലീഡർമാരായ എം ഷഹാദ റിൻഷ ബേബി ടി പി റിനി എന്നിവരാണ് കച്ചവടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ടി എൻ മിഥുന അധ്യാപകരായ അഫ്സൽ ബാബു കെ രഞ്ജിത് ആർ ജിനോയ് തുടങ്ങിയവർ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ദേവപ്പഴം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മക്കോട്ട ദേവച്ചെടികൾ നമുക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ല എന്നാൽ ദേവലോകത്തിലെ പഴമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പഴം തൊടുപുഴയിലും വിളയുകയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നുമെത്തിയ ഔഷധ ഗുഹം നിറഞ്ഞ ഈ ചുവന്ന പഴം തൊടുപുഴയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് മണക്കാട് സ്വദേശിയായ സജിബോൻ ഇൻഡോനേഷ്യ മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പഴമാണ് മക്കോട്ട ദേവ ദേവലോകത്തെ പഴം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മക്കോട്ട ദേവ ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും വിളയുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചാൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം മക്കോട്ട ദേവിയുടെ പഴം മുതൽ ഇല വരെ രോഗനിവാരണ ഔഷധമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും വളരുമെന്നത് പ്രത്യേകതയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള മക്കോട്ട ദേവ ചെടികൾ തൊടുപുഴയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് മണക്കാട് സ്വദേശി സജിമോൻ എന്ന കർഷകൻ മുന്നൂറോളം മരങ്ങളുണ്ട് സജിമോന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം മിനിമം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ ടോക്സിൻസ് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അസുഖത്തിന് ഒരുപാട് കുറവ് വരും അവൻ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഈ പഴം അരിഞ്ഞുണങ്ങി വെന്ത് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം അവൻ്റെ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന രക്തോട്ടം ക്രമപ്പെടുത്തി ടോക്സിൻസ് പുറത്ത് കളഞ്ഞ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചാറ്റ് അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഴത്തിന്റെ കുരു നീക്കി ഉണക്കിയ ശേഷം ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടുതലായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കർഷകനായി സജിമോന്റെ ലക്ഷ്യം ധാരാളം ആളുകൾ ഈ പഴം തേടി തന്നെ സമീപിക്കാറുണ്ടെന്നും സജിമോൻ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ വൈക്കോൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുക്കി രാജകുമാരി സ്വദേശിയായ ബിജുവിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിയാൽ മനോഹര ചിത്രമായി മാറും ഓരോ വൈക്കോൽ കഷ്ണവും ക്ഷമയോടെ ചേർത്തുവച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ബിജുവിന്റെ ചിത്രരചനാ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ചെറുപ്പത്തിൽ വൈക്കോൽ ചിത്രം സമ്മാനമായി ലഭിച്ചതോടെയാണ് വൈക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ബിജുവിന് പ്രേരണയായത് തിളക്കമുള്ള വൈക്കോൽ കഷ്ണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഉണക്കി ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് ക്യാൻവാസിൽ പശ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കും ചിത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഓരോ
ആറന്മുളയിലെ വാസ്തുശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ ഇടവേളകളിൽ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ചിരട്ടയിലുള്ള പണിത്തിരക്കിലാണ് കട്ടപ്പന ഉപ്പുതറ സ്വദേശി പ്രിജിൻ എന്ന പത്തൊൻപതുകാരൻ ചിരട്ട ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് പ്രിജിന്റെ കരവിരുതിൽ പിറവിയെടുത്തത് വലിച്ചെറിയുന്ന ചിരട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച് മനോഹര ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഉപ്പുതറ ഒൻപത് ഏക്കർ സ്വദേശി പ്രജിൻ വ്യത്യസ്തമായ ചിരട്ട പാത്രങ്ങൾ ഭരണികൾ കോപ്പകൾ കോഫി സെറ്റുകൾ ഡിന്നർ സെറ്റുകൾ തുടങ്ങി നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളും അല്ലാത്തവയും പ്രജിൻ ചിരട്ടയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പൂച്ചെടികളാണ് ഏറെ കൗതുകം പല രീതിയിൽ ശേഖരിക്കുന്ന ചിരട്ടകളിൽ കുറഞ്ഞത് ഏഴു ദിവസമെങ്കിലും പണിപ്പെട്ടാണ് ഓരോ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കുന്നത് വിവിധ ആകൃതിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ചിരട്ടകൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശയും ഇവയ്ക്ക് നിറം ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചായങ്ങളും ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ചിരട്ട തന്നെ ശില്പങ്ങളിലെ വിടവുകൾ അടയ്ക്കാൻ പോലും ചിരട്ട പൊടിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ പ്രജിൻ ചിരട്ട ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് കുറെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഇത് അന്നൊരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ചുമ്മാ ഒരു ഇതായിട്ട് പഠിച്ച പിന്നെ ഇതിനോട് താല്പര്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാനിതൊരു ഹോബി ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ആറന്മുള വാസ്തുവിദ്യ ഗുരുകുലത്തിൽ വാസ്തുവിദ്യ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് അവധി കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ താല്പര്യത്തിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു പോകുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഉപ്പുതറ വടക്കേ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ പ്രകാശൻ സരസു ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് പ്രജിൻ ആറന്മുളയിൽ വസ്തുശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പോൾ പഠനത്തിന്റെ ഇടവേളകളിൽ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് ചിരട്ടയിൽ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നിരവധി ആളുകളാണ് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ പ്രജിനെ തേടിയെത്തുന്നത് കൂടാതെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചും ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് മലയോര മേഖലയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം വനത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടമായി എത്തുന്ന ആനകൾ വ്യാപകമായി കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് പാണത്തൂർ പരിയാരം കല്ലപ്പള്ളി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായത് ദിവസങ്ങളായി ഒരു കൂട്ടം ആനകൾ പ്രദേശത്ത് തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായ കൃഷി നശിപ്പിച്ചു റബ്ബർ തെങ്ങ് കശുമാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃഷി വലിയ തോതിൽ നശിപ്പിച്ചു ഫെൻസിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കുടുംബങ്ങൾ ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നത് നൂറുകണക്കിന് കപ്പിലാവും അതോടൊപ്പം റബ്ബർ തൈ ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അടിയന്തരമായി തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് അടിയന്തരമായി നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് നിലയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ആഴ്ചകളായിട്ടും ആനശല്യത്തിൽ പരിഹാരമില്ലാത്തതിനാൽ ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ വനംവകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ഗോത്രവർഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നൽകിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം നിലച്ച സ്ഥിതിയാണ് രണ്ടു വർഷമായിട്ടും ബിൽ പാസാക്കി നൽകാത്തതാണ് നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമെന്നാണ് പരാതി ഗോത്രവർഗ ജനതയുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഗോത്രവർഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് കുടികളുണ്ട് ഇടമലക്കുടിയിൽ എന്നാൽ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനമെന്നത് വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങിയെന്നാണ് പരാതി ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഇടമലക്കുടിയിലെ ഇഡലിപ്പാറക്കുടിയിൽ രണ്ടു വർഷമായി നിർമ്മാണം നിലച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടിൽ പൊളിച്ചു നീക്കി പുതിയ വീട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതോടെ മറ്റൊരിടത്ത് ഷെഡ് കെട്ടി കഴിയുകയാണ് ഇവർ ഇവിടെ കുടിയിലുള്ളവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പണിയുന്നതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ബില്ലായി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇങ്ങനെ മുടങ്ങി കിടക്കാൻ കാരണം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കുറേ ബില്ലുകളൊക്കെ മാറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറേ കാലതാമസം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന വീടുകളൊക്കെ ഇനിയും സ്വന്തമായിട്ട് പണിയുന്നവർക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പോലും വീടാകാത്തവരുണ്ട് കാറ്റും മഴയുമേറ്റ് നിർമ്മാണം നിലച്ച കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബലക്ഷയവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മേൽക്കൂര തീർത്ത് താമസം ആരംഭിച്ചാലും എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്നറിയില്ല ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബില്ല് മാറി നൽകാത്ത അധികൃതർ ഇവിടെ തന്നെ കരാറെടുത്ത് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് യഥാസമയം ബില്ല് മാറി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും 
പഴയ ഹോൾ കാലപ്പഴക്കത്താൽ ജീർണിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ഇരുനില ഹോൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ് ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് ടെൻഡർ നൽകി പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ ഫണ്ട് തീർന്നു തുടർന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി മൂന്ന് കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു എങ്കിലും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിനിടെ സമീപവാസി അതിർത്തി തർക്കത്തെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും സ്റ്റേ വാങ്ങി സ്റ്റേ തീർക്കുവാനായി എട്ട് മാസത്തോളം പണി നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം നാലായി അതാണ് അവിടെയാണ് വിഷയം അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് ഇത് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണോ നഗരസഭയുടെ വിടുപ്പുകേടാണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതൊരു ഒരു ഒരു നിസ്സംഗതാഭാവം ആഡിറ്റോറിയം അതിങ്ങനെയൊക്കെ മതി പതുക്കെ നവീകരിച്ചാൽ മതി പതുക്കെ വന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇരയാകുന്നത് കൂടുതൽ ഈ നാട്ടിലെ പാവങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു അത് ആർക്കൊക്കെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചാലും ശരി ആർക്കൊക്കെ കൊണ്ടാലും ശരി ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കെടുകാരിസ്ഥതയാണ് അവരുടെ ഒരു ഉദാസീന മനോഭാവമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ ഹോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനിയും മൂന്ന് കോടി രൂപ കൂടി വേണമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ആറ്റിങ്ങലിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലുമുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു നാല് വർഷത്തിലേറെയായി ടൗൺ ഹാൾ പണി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായവർക്കാണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പൊതുപരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ നടന്നിരുന്ന ഇവിടെ നിന്നും നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന വരുമാനവും നിലച്ചു അടിയന്തരമായി പണി പൂർത്തിയാക്കി ടൗൺ ഹാൾ ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആറ്റിങ്ങൽ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച് ഒന്നര വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇടുക്കി രാജകുമാരി കെ എസ് സി ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഓഫീസിനായി പഞ്ചായത്ത് വിട്ടു നൽകിയ സ്ഥലം രേഖാമൂലം കെ എസ് സി ബിക്ക് ലഭിക്കാത്തതാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകാൻ കാരണം വർഷങ്ങളായി വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് രാജകുമാരി കെ എസ് സി ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓഫീസിനായി രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു ഇതുവരെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയില്ല പഞ്ചായത്ത് രേഖാമൂലം സ്ഥലം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇഴയാൻ കാരണമെന്നാണ് ആരോപണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി മുൻ മന്ത്രി എം എം മണി വലിയ ഹരഘോഷത്തോടെ തറക്കെട്ടിട്ടതാണ് ഇതുവരെയും ആ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനോ ആ കെട്ടിടത്തിന് ടെൻഡർ ചെയ്യാനോ അതിന്റെ യാതൊരു നടപടികളും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല നിയമപരമായി എല്ലാ രേഖകളും സർക്കാരിന് കൈമാറിയെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് വിശദീകരണം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനകം സ്ഥലം കൈമാറ്റ നടപടികൾ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ രാജകുമാരിയിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നൽകുന്നതുമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം തുടങ്ങണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജകുമാരി യുക്രൈൻ പ്രവിശ്യകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെതിരെ യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ റഷ്യക്കെതിരെ പ്രമേയം ഇന്ത്യ അടക്കം നാല് രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി രുചിര കംബോജിന്റെ പ്രതികരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ നാല് പ്രവിശ്യകൾ റഷ്യയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പുടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നത് അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുടിൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഹിതപരിശോധന അടക്കം ആ മേഖലയിൽ നടത്തുകയും ഈ തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഉക്രൈന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന നാല് പ്രവിശ്യകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ റഷ്യയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ഏതായാലും അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ യു എന്നിൽ പ്രമേയം വന്നിരിക്കുന്നതിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് സരുൺ എ ജോസ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും സരുൺ ഇത് ഈ യു എന്നിൽ തന്നെ ഏകപക്ഷീയമാണ് എന്ന നിലപാട് നേരത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു യുക്രൈൻ്റെ നിലപാട് അതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഹിതപരിശോധന അടക്കം നടത
ഈ ഭാഗങ്ങൾ യുക്രൈൻ മുഴുവനായും റഷ്യയുടെ ഭാഗമാണ് റഷ്യൻ ഭരണാധികാരികളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നായിരുന്നു പുടിൻ പറഞ്ഞത് ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച വലിയ അബദ്ധമായിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുടിൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഈ റഷ്യ റഷ്യയുടെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്കയും അൽബേനിയയുമാണ് ഈ റഷ്യ റഷ്യൻ നിലപാടിനെതിരെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യ അടക്കം നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു പതിനഞ്ചംഗ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ബ്രസീലും ഗാബോണുമാണ് ഈ പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് റഷ്യ പ്രമേയത്തെ വീറ്റോ ചെയ്തു മറ്റ് പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ റഷ്യയുടെ നീക്കം നിയമലംഘനമാണെന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ് റഷ്യയുടെ പ്രതിനിധി ഈ പ്രമേയത്തെ പ്രമേയം വോട്ടിനിട്ട് നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ചർച്ചയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി രുചിര കമ്പോജ ഈ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് രഞ്ജിത്ത് പക്ഷേ സരുണി ഇന്ത്യയുടെ ഈ നിലപാട് അത് പലപ്പോഴും റഷ്യയെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് റഷ്യയോട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന പുട്ടിനോട് നേരിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി പറയുകയുണ്ടായി ഏതാണ്ട് റഷ്യയ്ക്ക് ഒപ്പമൊന്നും എന്നാൽ റഷ്യയുടെ യുദ്ധം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അധിനിവേശമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രമേയത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്നതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാഹചര്യം രഞ്ജിത്ത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് യുക്രൈനിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച നാൾ മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതായത് ഇരു രാജ്യങ്ങളോടും സമദൂര നിലപാടായിരുന്നു ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ഈ സമയത്തെല്ലാം എടുത്ത നിലപാട് എസ് സി ഒ സബ്മിറ്റിൽ ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു പ്രശ്ന യുദ്ധത്തിലൂടെ എല്ലാ പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്നായിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്തണം യുദ്ധമല്ല പരിഹാരമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് ഇന്ത്യ ആ നിലപാട് യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ അത് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഏഴു മാസത്തിന് ഏഴ് മാസം നീണ്ട യുദ്ധത്തിലെ നിർണായക ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ നാല് പ്രവിശ്യകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പ്രഖ്യാപനം ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷവും ഇന്ത്യ ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നയം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഏതായാലും യുക്രൈന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് റഷ്യയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തെന്നാണ് റഷ്യ പറയുന്നത് ഹിതപരിശോധന നടത്തി റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഹിതപരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട് യുക്രൈൻ സേനയും റഷ്യൻ സേനയും തമ്മിലുള്ള കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടലിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഈ റഷ്യയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ സപ്പോരിസിയ മേഖലയിൽ ഈ റഷ്യയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സപ്പോരിസിയ പ്രവിശ്യയിൽ അവിടെ ഈ ആളുകൾ ഈ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ വലിയ ആക്രമണമാണ് റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തഞ്ചിലേറെ പേർ അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഗേർസൺ മേഖലയിൽ അവിടെ ഈ റഷ്യൻ സേന പല ഭാഗങ്ങളും യുക്രൈൻ ജനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ താമസിക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ റഷ്യൻ സേന വളഞ്ഞ് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയും പുറത്തു വന്നിരുന്നു നാല് മേഖലകളാണ് റഷ്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തായി പുടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഡോൺ പാസ് മേഖലയിലെ ഡോണൽസ്കും ലുഹാൻസ്കും ഗേർസൺ പ്രവിശ്യയും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോരിസിയ മേഖലയും ഈ യുക്രൈന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ യുക്രൈന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗവുമാണ് റഷ്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തെന്നാണ് അവകാശവാദം ഡോൺ പാസ് മേഖലയിൽ നേരത്തെ തന്നെ റഷ്യൻ വിമതർക്ക് റഷ്യൻ അനുകൂലി അനുകൂലികൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ് ഡോൺ പാസ് മേഖല ഈ സപ്പോയിസ്യ ഗേർസൺ മേഖല റഷ്യയുടെ യുക്രൈന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് തീര മേഖലയാണ് ഇത് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലയാണ് ഈ സപ്പോരിസയും കേർസനും കാരണം ഈ ബ്ലാക്ക് സീക്ക് സമീപത്ത് ബ്ലാക്ക് സീയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണിവ ഈ ആണവ നിലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ